அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது ஜேஓசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா நான் மலேசியாவில் இருந்து பார்த்திபன் பேசுகிறேன் உங்களோட உங்களோட எபிசோட்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் ஐயா வரேன் ஐயா என்னோட ஒரு கேள்வி இப்போ வாழ்க்கை நானும் பல ஆன்மீகத்தில் பல கோயிலுக்கு போய் அங்கே இங்கேயும் திரிஞ்சு கிரிஞ்சு வந்து ஒன்றுமே புரியலை தியானன்றது வந்து நான் சொந்தமாகவும் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் அதுலேயும் ஒரு முழுசு ஈடுபாடு இல்லை இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன ஐயா செய்யலாம் வாழ்க்கை இனி சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்க என்ன செய்வது இது உங்கள் கேள்வி இந்த உலகம் முழுவதும் அதை நோக்கித்தான் மனிதர்கள் பயணிக்கிறார்கள் நமது வாழ்வை எப்படி மகிழ்ச்சியாக மாற்றிக்கொள்வது அவர்கள் பல வழிகளிலும் இதை சோதித்து பார்க்கிறார்கள் இதை பரிசோதித்து பார்க்கிறார்கள் விதவிதமான உணவுகளை உண்கிறார்கள் விதவிதமான ஆடைகளை அணிகிறார்கள் விதவிதமான செயல்களை செய்து பார்க்கிறார்கள் விதவிதமான மனிதர்களை சந்திக்கிறார்கள் அவர்களோடு தொடர்பு வைக்கிறார்கள் அவர்களையும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார் கணவர் மனைவியை மாற்றுகிறார் மனைவி கணவரை மாற்றுகிறார் இப்படி மனிதர்கள் மாற்றிக்கொண்டே போகிறார்கள் காரணம் எதிலும் மகிழ்ச்சி இல்லை எனவே எதில் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்பது உனக்கு தெரியாதால் அவன் விஷயங்களை மாற்றிக்கொண்டே போகிறார் மனிதர்கள் தங்களுடைய செயல்களை தொடர்ந்து ஒரே கோணத்தில் பார்க்காமல் அவர்கள் அவர்களுக்கு தகுந்தபடி ஒரு கோணத்தை அமைத்து கொண்டு இதில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்கும் என்று அவர்களை தீர்மானித்து அந்த பாதையை அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அந்த விஷயத்தை செய்கிறார்கள் மரணம் தருவாய் வரை ஒரு மனிதன் இதே போன்ற செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவனால் அந்த நிறைவை மகிழ்வை அனுபவிக்க முடிவதில்லை சில வேளைகளில் மகிழ்ச்சி வருகிறது ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி நிலைத்திருப்பதில்லை தற்காலிகமாக இருக்கிறது விரைவிலேயே அது காணாமல் போய்விடுகிறது உங்கள் காதலி உங்களுக்கு காதலியாக இருக்கும் வரை மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் மனைவியாக ஆகிவிட்டாலோ அந்த மகிழ்ச்சி காணாமல் போய்விடுகிறது எனவே மனிதர்கள் ஒரு விஷயத்தை நமது கையில் கிடைத்தால் இந்த விஷயத்தை நாம் அடைந்து விட்டால் மகிழ்ச்சி வந்துவிடும் என்று எண்ணுகிறார்கள் அதே போல் அதை அடையவும் செய்கிறார்கள் ஆனால் அதன் பிறகுதான் தெரிகிறது நம்முடைய மகிழ்ச்சி மொத்தமாக காணாமல் போவதற்கு நாமே காரணமாகிவிட்டோம் என்பதை அதன் பிறகுதான் அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் எதை செய்தாலும் மகிழ்ச்சி வரவே வராது இந்த அடிப்படையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மகிழ்ச்சிக்காக என்ன செய்வது என்று நீங்கள் கேட்டால் எதை செய்தாலும் மகிழ்ச்சி வரவே வராது காரணம் மகிழ்ச்சியை உங்களால் உருவாக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு வேளை மகிழ்ச்சியை மனிதர்களால் உருவாக்க முடிந்திருந்தால் இப்போது அனைத்து கடைகளிலும் அனைத்து சூப்பர் மார்க்கெட்டிலும் அதுதான் மிக முக்கிய வியாபார பொருளாக இருந்திருக்கும் அவ்வளவு தேவை இருக்கிறது இப்போது மகிழ்ச்சிக்கு யாரும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை எல்லோருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி என்ற விஷயம் தேவையாக இருக்கிறது எனவே என்ன விலை கொடுத்தாவது அதை அவர்கள் கடைகளில் கிடைக்குமானால் அவர்களால் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வாங்கிக்கொள்ள முடியும் ஆனால் மனிதனால் மகிழ்ச்சியை உருவாக்க முடியவில்லை அவன் மனிதன் அதில் தோற்றுவிட்டான் எவ்வளவோ விஷயங்களை உருவாக்கிய மனிதனால் மகிழ்ச்சியை மட்டும் ஆனந்தத்தை மட்டும் உருவாக்கவே முடியவில்லை காரணம் மகிழ்ச்சி என்பது ஏற்கனவே இங்கே இருப்பது அது உங்களுக்குள்ளே இருப்பது நீங்கள் அதை உருவாக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் இது உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது முரண்படாக தெரியும் ஏற்கனவே எனக்குள் மகிழ்ச்சி இருந்தால் பிறகே நான் துன்பப்படுகிறேன் இது உங்களது கேள்வியாக இருக்கும் காரணம் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு இடையூறான விஷயங்களை நீங்கள் உள்ளே தூக்கி போடுகிறீர்கள் இதுதான் இப்போது பிரச்சனை அதுதான் போராட்டம் 
இப்போது நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை நீக்காமல் மகிழ்ச்சியை மீண்டும் பெற முடியாது ஆனால் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை வைத்து கொண்டே மகிழ்ச்சிக்காக போராடுகிறீர்கள் அந்த பிரச்சனை உள்ளே வந்ததால் தான் மகிழ்ச்சி போய்விட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியாததால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளியே தேடுகிறீர்கள் ஆனால் மகிழ்ச்சி உள்ளே தான் இருக்கிறது இந்த பிரச்சனை இருப்பதால் மகிழ்ச்சி இல்லாதது போல தெரிகிறது எனவே நீங்கள் இல்லாத மகிழ்ச்சியை வெளியே தேடுகிறீர்கள் ஆனால் அதற்கு பதிலாக உள்ளே இருக்கும் பிரச்சனையை நீங்கள் நீக்கினால் மாற்றினால் அதை சுத்தப்படுத்தினால் உங்களது மகிழ்ச்சி மீண்டும் தானாகவே அங்கிருந்து ஊற தொடங்கும் இது ஒரு கிணற்றை போன்றது தான் கிணற்றுக்குள்ளிருந்து ஊற்று பொங்கி வருகிறது நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தபோது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தீர்கள் நீங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக ஏதாவது செய்தீர்களா என்ன நீங்கள் எதுவும் செய்திருக்க மாட்டீர்கள் எதுவும் செய்யாமலேயே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருந்தீர்கள் பிறகு நீங்கள் வளர வளர மகிழ்ச்சி உங்களை விட்டு மிக தூரம் சென்று விட்டு இப்போது மகிழ்ச்சிக்காக நீங்கள் எதை எதையோ செய்கிறீர்கள் எல்லாமே வருகிறது ஆனால் மகிழ்ச்சி மட்டும் வரவே இல்லை மகிழ்ச்சி என்ற பெயரில் நீங்கள் செய்வது எல்லாமே இறுதியில் துன்பத்தில் தான் முடிகிறது கிணற்றுக்குள் இருந்து ஊற்று ஊறுவதைப் போல மகிழ்ச்சி நமக்கு உள்ளே இருந்து ஊறுகிறது ஆனால் நாம் வெளியே இருந்து அந்த கிணற்றை குப்பைகளால் மூடிவிட்டோம் இப்போது அந்த ஊற்று அடைபட்டு போய்விட்டது இப்போது நாம் ஊற்றை வெளியே தேடுகிறோம் இதுதான் பிரச்சனை ஊற்று வெளியே இல்லை மகிழ்ச்சி என்பது வெளியே இல்லை அது கிணற்றுக்குள்ளே இருக்கிறது மகிழ்ச்சி என்பது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் அதை குப்பைகளாக மூடிவிட்டீர்கள் இப்போது நீங்கள் ஊற்றை காண வேண்டுமானால் உங்களுக்குள் இருக்கும் குப்பைகளை நீங்கள் நீக்க வேண்டும் சுத்தப்படுத்த வேண்டும் எனவே இப்போது அந்த ஊற்றானது பொங்க தொடங்கும் ஊற தொடங்கும் அது கிணறு மொத்தத்தை நிறைத்து விடும் எனவே விஷயம் இல்லை நீங்கள் எவ்வளவு காலம் மகிழ்ச்சியை தேடினாலும் அதை உங்களால் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏனென்றால் அது வெளியில் இல்லை அது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது உங்கள் மகிழ்ச்சிக்கு உங்கள் ஆனந்தத்திற்கு எதிரான சில விஷயங்களை நீங்கள் உள்ளே வைத்து கொண்டிருப்பதால் மகிழ்ச்சியானது அடைபட்டு விட்டது அந்த ஊற்றானது அடைபட்டு விட்டது இப்போது நீங்கள் வெளியே இருந்து ஊற்றை கொண்டு வர முயற்சிக்கிறீர்கள் அது சாத்தியமில்லை கிணற்றிலிருந்து ஊற்று பொங்குவது தான் இயல்பு ஆனால் நீங்கள் அதற்குள் குப்பைகளை போட்டு மூடிவிட்டதால் அந்த ஊற்றானது தடைபட்டு நிற்கிறது எனவே விஷயம் இருந்தால் மகிழ்ச்சி என்பது வெளியே இல்லை நமக்குள்ளே இருக்கிறது எதை செய்தாலும் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்பது ஆரம்பத்தில் சிறிதளவு இருந்தாலும் இறுதியில் துன்பத்தில் தான் அது முடியும் இந்த உண்மையை புரிந்தவர்களால் ஞானிகள் அவர்கள் மகிழ்ச்சிக்காக எதையும் செய்வதில்லை அவர்கள் அந்த மகிழ்ச்சியை எவையெல்லாம் தடை செய்கிறதோ அந்த விஷயத்தில் எல்லாம் கைவிட்டு வருகிறார் அவற்றை அவர்கள் செய்வதில்லை எனவே அந்த அமைதியானது பாதுகாக்கப்படுகிறது கிணற்றில் இருக்கும் ஊற்றை அவர்கள் பாதுகாக்கிறார்கள் அவற்றின் மீது குப்பைகளை போடுவதில்லை கிணற்றை ஒரு வலை கொண்டு மூடிவிடுகிறார்கள் இப்போது கிணற்றுக்குள் தேவையற்றது எதுவும் போய் விழாததால் அந்த கிணறானது சுத்தமாக இருக்கிறது அந்த ஊற்றானது ஊறிக்கொண்டே இருக்கிறது அவர்களுக்குள் ஆனந்தம் ஊறிக்கொண்டே இருக்கிறது இதுதான் நுட்பம் எனவே உலகின் எல்லா மனிதர்களும் மகிழ்ச்சியை வெளியே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பணத்தில் புகழில் பெருமையில் தம்முடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அதையும் பயன்படுத்தி அடைய முடியுமா என்றும் பல வழிகளிலும் மனிதனானவன் அந்த மகிழ்ச்சிக்காக தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் போராடி கொண்டே இருக்கிறான் ஆனால் அதை அவன் ஒருபோதும் அடைய முடிவதில்லை அதற்கு காரணம் இதுதான் ஏனென்றால் மகிழ்ச்சி வெளியே இல்லை அது உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறது இந்த நுட்பத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் மகிழ்ச்சியை சுலபமாக உங்களால் அடைந்து விட முடியும் ஏனென்றால் ஒரு விஷயத்தை எங்கே தொலைத்தோம் என்பது தெரியாமல் நீங்கள் தேடினால் அது உங்களுக்கு ஒருபோதும் கிடைப்பதே இல்லை நீங்கள் எங்கோ தொலைத்து விட்டு வேறு எங்கோ போய் அதை தேடினால் எப்படி அது உங்கள் கைக்கு கிடைக்கும் அதே போலத்தான் இந்த மகிழ்ச்சி என்ற விஷயம் இந்த மகிழ்ச்சியானது எதனால் தடைப்பட்டது என்பது நீங்கள் கண்டுபிடிக்காத வரையில் அந்த மகிழ்ச்சியை வாழ்வில் உங்களால் மீண்டும் கொண்டு வரவே முடியாது அந்த ஊற்றை நீங்கள் மீண்டும் ஊற்றெடுக்க செய்ய முடியவே செய்யவே முடியாது இந்த அடிப்படையை புரிந்து கொண்டால் மகிழ்ச்சி என்பது நம்மால் உருவாக்க முடியாது ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சியை ஆனந்தத்தை எவையெல்லாம் கெடுக்கிறதோ அவற்றை எல்லாம் நம்மால் செய்யாமல் இருக்க முடியும் அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நாம் தவிர்க்கும் போது இயல்பாகவே 
நமக்குள் இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியானது தக்க வைத்து கொள்ளப்படுகிறது அது பாதுகாக்கப்படுகிறது எனவே ஞானிகள் இதைத்தான் செய்கிறார்கள் ஞானிகள் வெளியே இருந்து மகிழ்ச்சியை உள்ளே கொண்டு வரவில்லை ஆனந்தத்தை உள்ளே கொண்டு வரவில்லை அவர்கள் ஏற்கனவே அடைபட்டு கிடந்த ஊற்றை சுத்தம் செய்திருக்கிறார்கள் இருக்கும் குப்பைகளை எல்லாம் அள்ளி வெளியே போட்டிருக்கிறார்கள் தூர்வாரி இருக்கிறார்கள் எனவே இப்போது கிணறானது சுத்தமாகிவிட்டது ஊற்று ஊற தொடங்கி கிணறு நிறைந்து விட்டது அந்த கிணறானது நிறைந்து அதன் அதன் நிறைவு தன்மையிலிருந்து அதன் முழுமையிலிருந்து வழிந்து வெளி வெளியே ஓடும்போது அதை சுற்றி இருக்கும் மனிதர்கள் எல்லாம் அந்த கிணற்றில் தாகத்தை தீர்த்து கொள்கிறார்கள் அந்த வற்றாத ஜீவ கிணற்றில் அவர்கள் தங்களுடைய தாகத்தை தீர்த்து கொள்கிறார்கள் எனவே ஞானிகளுடைய வாழ்வு இப்படித்தான் இருக்கிறது தங்களுடைய உள்ளே இருக்கும் அந்த ஆனந்த ஊற்றை அவர்கள் அடைந்தவர்கள் அந்த ஊற்றை கண்டடைந்தவர்கள் ஆனால் நாமும் அந்த ஊற்றை வெளியே தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் ஞானிகளுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு எனவே வாழ்வை மகிழ்ச்சியாக இருக்க என்ன செய்வது என்று நீங்கள் என்னை கேட்டால் அந்த மகிழ்ச்சியை கிடைக்கும் எதையுமே நீங்கள் செய்யாதீர்கள் என்பதுதான் என்னுடைய பதிலாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யவும் மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யவும் மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்